dia pessoal, tudo bom? Estamos aqui saindo do Harrison Bay Park, que foi onde a gente ficou hospedado aqui esses últimos dias em Chattanooga. Estamos indo para Nashville, vamos fazer uma paradinha lá, porque a gente esqueceu uma bateria na casa do Larry e de lá a gente segue para Memphis, onde a gente vai tocar mais uma vez aí, é, rever grandes amigos, a querida Amy, então a gente está bem animada. Então hoje é dia de estrada, vamos lá! Queria comentar também com vocês que agora aqui é outono e eu acho que é a época do ano mais colorida nos Estados Unidos porque as árvores, a folhagem, ó, ela vai desde o verde, do tom amarelado, vai ficando laranja, vermelha e na primavera é tudo verde porque a, as árvores aqui normalmente não tem flores, é mais folhagem mesmo, e muito pinheiro também, né? Aqui no Tennessee a gente vê uma vegetação mais parecida com a nossa. Agora a gente está fazendo uma parada aqui numa empresa de gás, de propano, porque o nosso gás está acabando e a gente também precisa trocar um adaptador que não está funcionando muito bem e é a última vez que a gente parou num Loves, que é um posto de gasolina aqui de caminhoneiro que enche o, o tanque de gás, é, eles não conseguiram, não estava funcionando e a Corina não conseguiu trocar sozinha, tem que fazer muita força então a gente vai ver aqui se eles trocam isso pra gente, né? Tomara! E eles estão bem aqui na saidinha do parque, então vai facilitar bem a nossa vida. Marina que a gente veio almoçar ontem com o Buddy. Olha o tamanho. Fizemos uma parada aqui numa loja da fábrica de panelas de ferro fundido. Essa marca aqui é super tradicional nos Estados Unidos e a gente viu várias placas na estrada e a gente não resistiu, resolveu parar, porque além da loja eles têm um museu contando a história da, do ferro fundido e acredito que voltado mais também para a marca, não sei porque eu ainda não entrei. A Corina e a mamãe vão entrar e vão ver se dá para filmar, mostrar um pouquinho para vocês e eu vou dar uma olhadinha na loja aqui enquanto elas vão lá. Bora conhecer? E aí, mãe? Ah, é muito legal. Olha os potes de louça que eles têm. Isso aqui deve ser de fazer cornbread. Corn stick. Que legal. Gente, as coisas são lindas. Só tem um defeito. São super pesados. Pra gente no motorhome fica difícil, então a gente só veio olhar mesmo. Mas são lindas. Que é isso, Elisa? Mostra aqui. Eu gosto disso aqui. É pra você... Você já mede aqui um one cup ou meia, meia xícara, né? Uma xícara ou meia... Ou uma, uma xícara ou meia xícara. Daí você põe a farinha aqui, aí você já peneira, ó. Legal. É ah, mas olha o que tem aqui, ó. Ah, eu achei que fosse ser de ferro fundido, mas não é, não. Ai, gente, olha que gracinha! Olha os panos aqui, ó. Adoro pano de prato. Tem outro desenho. Olha o avental, gente, que lindo. Um galo preto. 
Gente, eu tenho um desse aqui lá no Brasil, igualzinho, pra pôr papel toalha. Olha isso, que gracinha pra colocar a colher. É um galo aqui, ó. Eles também fazem essas panelas, tipo a Le Creusot, que é ferro fundido, é, esmaltada. Essas aqui estão em promoção, estão 100 dólares. Mas o preço normal que eu vi ali é tipo 300 dólares, então tá super barato. Ó, tem um monte de coisa, essas aqui não tem esmalte, né? Tem umas coisas que não são deles, mas que aí eles vendem aqui também. Esses escorredorzinhos aqui são uma gracinha. Olha que linda a lata de cor azeite. Olha, aqui elas estão bem mais baratas. Eu sei que é caro se a gente ainda fizer a conversão, mas vocês têm que pensar que para esse tipo de panela é um preço muito bom. Quem cozinha sabe que esse tipo de panela de ferro fundido é, esmaltada é muito cara. Assim, é, é impossível. É, então você poder vir aqui na loja da fábrica e comprar por menos de 100 dólares, que vai dar menos de, é menos de 500 reais. Caro, se você for pensar, né? Por uma panela. Mas para quem gosta de cozinhar, assim, é um super presente e tá... E tá barato, né? Pelo preço que normalmente custam esse tipo de panela. É coisa assim de 800 mil reais. Então, pra quem gosta, compensa. Ó, tem vermelha também. As vermelhas estão um pouco mais caras. Gente, olha isso aqui que legal. Isso aqui é pra você colocar a banha. E aí tem essa peneirinha, você vai guardando aqui e a sujeira sai, né? Porque quem cozinha com esse tipo de panela frita muito bacon, usa muito banha de porco. Então, olha isso aqui, gente. Que belezinha. Então, uma coisa bem legal, bem prática de se ter. Olha o porta-colher aqui de guitarra, de violão. Olha que legal, gente, a pipoca. Meio carinho. Gente, olha que legal. Eles têm uma pipoqueira para camping, ó. Então, para você fazer a pipoca na fogueira. Bem legal. E aí, aqui tem o, o óleo para estourar a pipoca. Aqui tem milho. Mais milhos. Aqui é tempero para pipoca. Olha que vintage aqui esses pacotinhos de mistura pronta para é um bolinho de milho. Isso aqui eu não sei muito bem o que é. E ali embaixo tem uma panqueca de milho. Eu acho que é isso. Se você comprar dois, o terceiro é 50% o preço. Ó, aqui tem mais coisa de ferro fundido. Umas coisas aqui de churrasco. Isso aqui é para pressionar o hambúrguer na chapa, né? Então ele é pesado. Ó, isso aqui, gente, que bonitinho. Super pesado. Ó, isso aqui é pra marcar o bife. Então tem letra, tem desenho, ó. Isso aqui é aquela famosa tostequeira que a gente tem no Brasil, só que ela é um pouco mais comprida, que é pro pessoal fazer na fogueira. E aí tem essa aqui, ó. Pequenininha, pra fazer o waffle. É super pesado, gente. Eu não sei como aguenta segurar. Muito pesado. Olha que belezinha. E aí aqui no fundo eles têm peças que tem algum defeitinho é, visual, né? Então a peça é mais barata. Então, ó, por exemplo, essa tampa aqui. Que eu não consigo ver qual que é o defeito. Tá por 23. Essa frigideira aqui, ó, tá vendo? Ó, 29. Então são defeitos que não afetam nada na hora de cozinhar, mas que não dá pra você vender pelo preço normal. Ó, essa aqui tem uns dentinhos aqui no lado, tá 10 dólares. 
Então eles vendem mais barato aqui na loja da fábrica. É uma coisa bem legal, né? Pra quem quer ter e economizar um pouco. Eles têm umas frigideiras aqui, ó, que o fundo tem um desenho. Isso aqui é uma linha de vida selvagem. Olha que legal. Ó, o set de cinco peças. 100 dólares. Adoro sim. Vamos entrar aqui. A gente comprou ingresso. Que legal. Olha o carneirinho igual da Eleonor lá. Ó. E aqui, toda casa que a gente vai, eles têm essas panelas dessa marca de ferro fundido, que hoje em dia se sabe né, que o o ferro fundido é muito bom para a saúde e que o teflon, por exemplo, nessas né, panelas antiaderentes, principalmente a de teflon, teflon é super tóxico, é cancerígeno, enfim. Então muita gente usa é, hoje em dia essas panelas de ferro fundido, é bem comum na casa das pessoas. É, vai para fazer aqui são os ingredientes né então retalhos de ferro não sei o que que, é que ele quer que faça aqui ah é com isso aí é põe para baixo ver se é isso vai para baixo perto verde ah ó, retalhos de ferro Ai, agora, acho que clica aqui. Agora muda pro lado ali? Não, pro outro, mãe. Aí, agora vem aqui. É, aperta. Aqui é o, ah, é o ferro cru, que eles falam. É como se a gente estivesse simulando encher a, a caldeira aqui. Aqui são as, os reciclados, ó. Aqui são os reciclados, acho que são as peças que dão defeito e tal, que eles derretem de novo. Uma imagem das coisas sendo unidas, tá vendo? E agora põe o próximo, que eu não sei o que, que é isso. Vamos ver aí, ele vai explicar. Ah, é um, é um é pozinho. Perto verde. Aí vão esses ingredientes aqui para dar uma, uma, um aço melhor, né? um ferro melhor, para daí eles derreterem tudo isso. Ó. Vai derreter em 2.500 Fahrenheit e, vai, e, e o forno tem 10, capacidade de 10 toneladas de ferro. Aí, essa carga é colocada num numa cadinho. num cadinho para para levar para os moldes aqui ó os moldes como, como é injetora, que é, é injeta que nem injetora de plástico por isso é ó aqui de uma É aquela areia, igual o papai fundia alumínio, ó. O molde destrói, gente. Depois, cada panela tem o seu molde, ó. Quando é, tira a tem... panela do molde, ó. Um ó na imagem. Que fica incandescente. Que aí ele molda na areia. 
Essa areia é uma areia especial, a Shell, que chama do Brasil Shell. Aí depois vai nesse tambor aqui, ó, com essas pecinhas para limpar e tirar os resíduos. Ok. Aí dá pra você ver aqui, ó, antes e depois. Aqui passa numa máquina, Shot Blast. Eu não sei se é um jato de areia, mas é mais um, um processo de um jato com bastante pressão. Deve ser areia, que é pra limpar, tirar esses resíduos, tá vendo? E aí fica assim. Da, ah, daí tem o tirasebarbas. Tá vendo? E aí vem pra isso aqui também, ó. Que é tipo daquele ultrassom lá. Ah, é. Lava. É uma lavagem, ó. Uma lavagem cheia de pecinha que vai retirar o resto das. São, são peças de aço inox. Aí eles lavam com água e sabão. Aí vai secar. Ah, e aí, né? As panelas de. As panelas de ferro, você tem que temperar, que eles dizem. Que você tem que passar óleo ou azeite, colocar no forno e tal. E aí eles dizem que levaria horas para você fazer isso num forno comum. Então eles é, fazem uma pré-temperagem. Levaria horas para um consumidor fazer temperar sua panela de ferro num forno tradicional, mas fazemos continuamente por 25 minutos nos nossos fornos com uma temperatura bem alta. Assim o produto chega pronto para você tirar da caixa e cozinhar. Olha, Lola! Tem papel. papel. Que bonitinho as panelinhas. As panelas esmaltadas. Eles lançaram em 2023. São as únicas panelas de ferro fundido esmaltadas feitas aqui nos Estados Unidos. É um processo, não dá pra acreditar que custa 17 dólares uma frigideirona, né? Olha oh, esse aqui de fazer enroladinho de salsicha, eles chamam aqui de corn dog. Nossa, eles fizeram uma panela de ferro fundido gigante. Ó, oh, eles usam muito essas panelas também em camping. E não é, nem, não é todo mundo que tem motorhome, não. Muita gente monta uma cozinhinha assim no carro e dorme no carro. Eles têm uns carros grandes aqui, né? Então, se você baixa os bancos e acampa. Ou então monta uma cozinha no seu carro e leva uma barraca. Ó, esse aqui é o fundador da empresa. Ele é de, da Pensilvânia, ó. Olha o, o cartão de visita dele. O abridor de carta. Muito legal. Aqui já é a segunda geração. E eles fizeram. Olha que bonitinho. Aqui eles falando que na Grande Depressão as vendas caíram e aí o que, que eles começaram a fazer? Esses enfeitinhos, é, esses cachorrinhos, essas coisas que eram para parar a porta, né? Eles, é, peso de porta. O cachorrinho ó, era para você raspar o pé, né? Tirar o barro, food spray. Aí eles fizeram essas coisas e também começaram a pintar os personagens e isso fez com que eles conseguissem 
ter venda suficiente para passar por esse período que foi terrível. Aqui já é a terceira geração. Aí eles já têm a Segunda Guerra, passaram uma grande depressão, vem a Segunda Guerra, que ela conseguiu se modernizar e, e crescer, mas continuou sendo uma empresa familiar, que se importava com a comunidade e tal. Ó, oh, isso aqui é legal, que é a quarta, é, quarta geração. E diz que aqui nos Estados Unidos, só 10% das empresas familiares conseguem passar da terceira geração. E aí eles conseguiram, né? Estavam na quarta geração e ganharam um prêmio. É um prêmio de consumidor, né? Um ótimo produto que resolve problemas do dia a dia. Ótima compra 2003. Ah, é, ó. A gente tem disso. Deixa eu... A vovó, vovó Vera, vovó Rubens, pais que o papai tinha, ficou com a gente. Que espetáculo! Olha esses caldeirões, um cabo longo, que é mais fácil você manusear, né? E eles até hoje tem muito essa panela nesse formato que eles põem no forno. Então, que nem aí no, aí no Brasil a gente come muito picadinho, né? Aqui eles fazem no forno, principalmente no inverno agora, né, que fica frio. Aí eles colocam tudo na panela, assim, sela a carne, coloca nessa panela e coloca no forno e deixa lá horas, que aí aquece a casa, a casa fica quentinha. Então eles gostam muito de fazer esse tipo de coisa no inverno, no frio. Uma década, muito. Aqui é menos de uma década depois que o Lodge, que tinha 15 anos, saiu de casa para procurar sustentar a família, né? Menos de uma década depois, ele estava com essa fábrica. E não tem ó, fotografias da planta. E aí eles fizeram tudo baseado nos mapas de seguro, diagramas e fotos de prédios próximos, né? Olha a Coca-Cola lá. É uma gente trabalhadora, né? É realmente admirável como eles são determinados e trabalham duro. A gente aprende muito aqui isso com eles, porque é uma coisa assim, no verão até vai, tudo bem. Mas quando chega o frio aqui, é frio. E aí eles levantam cedo, vão trabalhar e tem que raspar a neve do para-brisa do carro, tem que tirar a neve é, para você poder sair. Então é muito, eu admiro muito a, a força de vontade, a determinação que eles têm. E acho espetacular isso das empresas familiares aqui conseguirem se manter, né? É muito legal isso. É, gente, isso aqui, ó, essa parede que a gente filmou quando entrou, isso aqui são os, é, as formas para fazer aqueles moldes de areia. Então, tá vendo aqui o encaixe para pôr na máquina? Aí coloca isso na máquina e faz o molde de areia, bate um molde de areia para cada cada peça, né, que vai fazer a tartaruguinha que a gente viu lá dentro. Olha o carneirinho. Carneirinho. Isso aqui é tampa de fogãozinho a lenha, de forno, de forninho a lenha. Então eles falam que essa tecnologia de fundição com areia é uma coisa muito antiga. É uma técnica, assim, que vem de muito tempo atrás que eles ainda usam essa técnica, mas de uma maneira moderna, com máquinas automáticas e tudo mais, tudo automatizado. Mas que ainda é feito o processo, né? É o mesmo de centenas de anos atrás. É, parece que Minas tem uma cidade, Minas Gerais, que tem muita coisa é, feita de ferro fundido. 
mas não é uma, acredito que não seja uma indústria. Mas eu sei que no, no Brasil também é, tem indústria fazendo panelas de ferro, eu mesmo tenho alguma coisa. E, mas é a primeira vez que eu vejo um museu, uma coisa mostrando as máquinas, né? Então, bem bacana. Muito legal. É isso aí, é pequenininho. Achei meio caro, 10 dólares para entrar, porque é um museu bem pequeno. Mas valeu o passeio, deu para filmar e mostrar para vocês. E com certeza é uma coisa legal de passar para ver se vocês estiverem aqui no Tennessee, nessa região. Vale a pena. É bacana. Então, aqui, aquilo ali, ó, gente, que depois que derrete todo o ferro e tal, põe naquilo ali que traz aqui para essa máquina que vai fundir, vai prensar as coisas de ferro. Muito legal. Olha as forminhas. Forminha de bonequinho de neve, ó. Bonitinho, né? Não sei o que é esse abacaxizinho. Olha os peixinhos. Pode fazer... Deve dar pra fazer brioxinho ali. Agora, viemos aqui tomar um café. Tem um restaurantinho aqui, ó. Laranja fresca aqui espremida é muito raro, então vou pedir um, porque faz meses já que a gente não toma um suco de laranja espremido na hora. Bom dia, saindo de Nashville, ontem, enfim, viemos de Chattanooga, paramos aí para pegar uma coisa que a gente esqueceu, resolvemos passar a noite aí na casa do Larry e da Luiz, foi muito bom. E agora seguimos em direção a Memphis, onde a gente tem show nesse fim de semana. Também temos mais alguns compromissos lá durante a semana. É... E acho que vai ser muito legal, vamos rever alguns amigos. A gente está bem animado. Vamos lá pegar a estrada de novo. Cara de pau. Pega uma mandadinha pra mamãe. Cara de pau. Eu já tomei um banhinho aqui no camping. A Lia fez uma canja pra gente. Vou mostrar. Ó, ó a canjinha da Lia, ó. Mas dá uma, ficar uma canja diferente porque depois cogumelo. Cogumelo. Cogumelo? Cogumelo. Cadê o pacote? Nós compramos hoje, ó. Ah, vem assim. E como é que você pôs antes? Ele vem assim, seco. Mas vai, vai ferver o ovo? Tá vendo? Vai Vários. Tá Daí você põe de molho, um pouco, lava, põe de molho um pouco na água. Um cinco... Não, 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 põe uns 20 minutos na água, depois cozinha. E aí ela, a gente queria experimentar, ela fez, já colocou os cogumelos. Isso aqui... 
esse ovo ali que a gente tá esquentando é uma coisa que a gente nunca comeu, né, Lia? É, então, a gente ganhou da namorada do Lon, vocês viram lá na live. É, ela cozinhou esses ovos na panela de pressão por horas. Por três horas. Ela disse que fica maravilhoso, a gente nunca comeu. Que é pra comer com é, sopa. Então, nós vamos experimentar agora, tava esquentando ele. Vamos ver. E quando a gente tá no camping, tomar banho no motorhome é super normal, assim, que nem tomar banho em casa, praticamente. Porque aí a gente liga a mangueira é, da saída dos tanques, né, de água servida, que se fala em português, e liga a água da cidade direto no motorhome. Então, fica como se fosse uma casa mesmo e a gente pode tomar um banho mais demoradinho, assim, que é bem bom, né? Ela está abrindo lá. Está aqui com uma cor, fica uma cor de creme assim, né? Um caramelizado. O que será que será? E aí, Lia? Vai ter coragem? Depois de vocês comerem, vou. Abre, ixi, abre a gema aí pra gente ver. Fica bem diferente. Isso aqui eles que deram também. Não sei se a Lia já mostrou. Não, não sei. Eles trouxeram pimentinhas e tomatinhos do jardim deles, ó. E ele deu também pimentinha biquinho. Eu não sei onde tá agora. Mas é só Num outro saquinho ele trouxe. Pimentinha biquinho. Que eles plantaram. Aqui, ó. Eles nunca tinham experimentado e aí eles compraram com uma pimenta exótica do Brasil, aí. Essa dele tá amarelinha ainda. E agora, no friozinho assim, eu compro sempre aí no Brasil, no Paulistão, que eles trazem de Portugal, vinho que vem na caixinha. E aqui eu achei no Cosco, ó. Esse aqui é da Califórnia. Foi 14 reais, 14 dólares. 3 litros de vinho, né? Daí você abre assim, sai a torneirinha, o que é muito legal que você não tem que carregar o peso da garrafa aqui no motorhome e não quebra. não quebra, não faz desastre e não precisa ficar na geladeira depois que abre, o que é bem legal porque a nossa geladeira é pequenininha, mas no Brasil também compro assim por essas vantagens. E ele também normalmente sai mais barato do que se você fosse comprar as garrafas, porque é mais barato para eles embalarem essa embalagem do que uma garrafa de vidro. Tá bom, Fê. Era para você, não era para mim. Acho que esse era o seu. Vamos ver, esse aí esse é para quem? Quem vai querer? Acho que eu e você só. Mamãe e a Elisa não querem? A Elisa não quer. Lia, Lia. Saúde. Bom. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estamos saindo aqui do camping, onde a gente está ficando essa semana que é pertinho de Memphis, é uma cidade chamada Middleton, tá uns 50 minutos, eu acho. Hoje a gente vai fazer um concerto solidário, a gente vai tocar aqui numa nursing home, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado aí no Brasil, como asilo, porque quem já tem mais idade é, pode vir morar, uma casa dessa não necessariamente está com algum é, problema de saúde. A Elisa me corrigiu que é como se fosse uma casa de repouso. Então tem sim idosos que têm problemas de saúde, tem alguma doença, mas tem muitas pessoas que não. Que estão lá pela facilidade, é, por ter o conforto de ter um enfermeiro e médico, caso seja preciso, muito mais fácil, muito mais rápido do que se estivesse morando sozinho em casa. E a gente vai tocar hoje lá para eles. Bora lá.
Ah, e é isso aí, pessoal. Show concluído com sucesso. Encontramos aqui um brasileiro, Tennessee, pela primeira vez. Foi uma surpresa muito boa. E agora eu pegar a estrada e voltar lá para o camping. Eu dei uma espiadinha aqui para vocês, mostrei um pouquinho. Mas não tem muito para mostrar aqui. Essa parte de baixo é a área social. Tem aí a capelinha, o salão que a gente tocou e aqui, que é a recepção, né? E aí tem mais um monte de sala e quartos que eu não sei muito bem o que são, eu não posso sair abrindo porta para mostrar para vocês, mas é um lugar bem grande, bem interessante. Então a gente se vê aí nos próximos acontecimentos. Tem mais um piano aqui, ó. É cheio de salinha, assim. Alguém tava doida pra vir sentar aqui na frente, ver tudo, pela janela grande. Chegamos! Gente, olha o que tem aqui. Tatu, é um tatu. Aqui, ó. Que gracinha, não? Isso, vai dormir na estrada pra mim, humana. Acabei de dar notícia aí pra vocês no chat da live que hoje não vai ter live, não vai ser possível. Eu consegui, felizmente, com a pouca internet que eu tenho no celular, que para vocês terem uma ideia, tá aparecendo aquelas letrinhas, sabe? Quando não tem nada de internet, porque deu um, uma queda de energia aqui e queimou alguma coisa no nosso motorhome. Não sei se foi um, foi um inversor, se foi algum fusível. Então, vocês estão vendo as luzes aqui acesas, mas tá na bateria. E aí até alguém perguntou por que, que a gente não está usando o gerador. Porque como queimou alguma coisa aqui na energia, mesmo com o gerador ligado, a gente não tem eletricidade. É, então, não sei o que, que a gente vai fazer ainda. A Corina está lá, já está assistindo vários tutoriais aí no YouTube para tentar descobrir o que, que aconteceu, para tentar arrumar, para a gente fazer a live amanhã no mesmo horário, no mesmo bate-canal. É, então, torçam aí por nós, para que dê tudo certo. Ai, e vamos lá. A mamãe, eles já estão lá fora recolhendo um fio, que eu tentei ligar a Starlink em outro lugar, mas também nada funcionou, gente. Hoje, realmente, o dia... <risos> o dia não, não deu para frente. Não era para tocar, não era para fazer live, não era para fazer nada. Deu tudo errado. Mas, a gente tenta levar no bom humor, né, e tentar resolver as coisas que amanhã, se Deus quiser, as coisas vão dar certo, a Corina vai conseguir arrumar, descobrir o que deu errado, pra gente poder se encontrar e tocar um pouquinho. Então, rezem aí por nós. Você tá colaborando? Você tá colaborando? Ela tá colaborando, eu tô tentando achar o manual do nosso protetor de voltar. A Lila tá ajudando, né, filha? Eu colaborando. Eu tô dando apoio emocional. Ah, eu sou um cachorro de apoio emocional. Lola, Lola. Eu tô colaborando. Eu tô colaborando. É, colabora. E essa é a vida de glamour de quem faz turnê de motorhome no chão. Tentando descobrir o que deu errado. Tá pensando aqui, tá pensando. Mas acendeu. Perrengue é o que não falta nessa turnê. É um perrengue atrás do outro. Tá aparecendo o gen aí? Acendeu a luzinha gen? Não. Lá em cima? Apareceu a luzinha de 50 ampere. E aí aquela do lado ela tá girando. Pensando. Não, não tem uma luzinha gen aí? Ah, tem sim, acendeu. Então agora pode desligar. Vou desligar. 
tinha que ligar na tomada. Quer que ligue lá fora? Quero. O que, que você acha que aconteceu? Eu não sei se deu algum... Eu acho que deu alguma alta de voltagem aqui e desarmou esse... Eu não sei como que chama isso em português. Transferidor... Transfer switch. E é um protetor de voltagem. Esse equipamento comanda a parte elétrica do motor home. Quando eu ligo ele na tomada, ele identifica que ligou na tomada. E quando eu ligo no gerador, ele identifica que está no gerador. Então, ele alterna. E deu alguma coisa que desarmou. Não queimou nenhum fusível. Eu olhei todos os fusíveis. Mas aí agora eu abri esse alternador aí de voltagem e mexi nos switches ali que eles que grudam, né? Ali, ó, naquelas coisas azuis ali, tá vendo? O de cima ali é do gerador. Ele gruda, vai pra trás. Tá, pode ligar. Alguns minutos depois... É, deu algum problema na parte, nessa parte de baixo aqui. Não acendeu nada. Bom, não funcionou, é, então tem mais alguma coisa errada. A gente não sabe se foi o nosso fornecimento aqui no postinho, se caiu alguma fase ou se estragou mais alguma coisa. Porque quando liga o gerador, a Corina conseguiu arrumar e agora no gerador está funcionando a eletricidade. Antes nem no gerador, a gente estava com as luzes aqui só na bateria. Então, agora a Elisa vai tirar a Starlink lá do teto. Acho que a gente vai para alguma outra vaga para experimentar se o problema é nessa vaga aqui. Olha aquela luz lá, dona Elisa. Agora eu vou jogar essa bolsa lá para ela. Na verdade, eu vou, vou jogar essa cordinha aqui, aí ela puxa pela cordinha. Oi, Elisa. Vamos a vaga, tudo ligado ali, vamos ver agora se vai dar certo. Ligou? O problema era o negócio. Ligou? Ligou! Deixa eu mostrar aqui, ó. Então vai funcionar, isso aí Funcionou! Olha só, a gente mudou pra vaga do lado, eu deixei as mangueiras tudo ali, olha só. Estamos aqui do lado, ó. A próxima vaga. Graças a Deus que o problema final foi só ali. Deve ter tido mesmo, quando caiu a luz, né? Um pico de voltagem. E por sorte aqui no motor home não queimou nada, porque tem aquele negócio que a Corina mostrou para vocês. Um tipo de um protetor de voltagem que desarmou ou queimou o fusível, eu não sei muito bem ainda o que, que ela fez lá para arrumar, ela deve ter contado para vocês aí no vídeo, eu estava aqui na parte de fora desligando tudo, então não ouvi. Alguma coisa ali também não ligou de volta, provavelmente caiu uma fase e não voltou, e aqui do lado não aconteceu nada, graças a Deus, então está tudo certo, resolvido, amanhã vamos então conseguir fazer a live para vocês como combinado lá no chat. Agora eu preciso pegar todas as mangueiras, as coisas que estão lá e trazer aqui para essa vaga e conectar tudo. Vai dar um trabalhinho, mas o importante é que não teremos prejuízos, não é? Graças a Deus deu tudo certo. Gente, estamos aqui na escuridão. Ilumina nós aqui, Corina. Não, assim vamos ficar cegos. Estamos aqui na escuridão procurando uma vaga melhor para funcionar a internet, para poder fazer live amanhã. E a gente tá ouvindo coiote. Ouviram? Será que pegou no vídeo? Olha lá. Tem um monte, um monte. Shhh, vamos parar um pouco. Tem um monte. Um... 10, impressionante, dá até um medo, um arrepio. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, para você saber aí o que, que aconteceu, a gente achou outra vaga, a gente viu algum coiote, fica de olho, até o próximo vlog.